¿Cómo anda? Así es como hemos llegado a la última semana de este mes sombrío. Hoy, como siempre, me levanté en mi rutinaria vida y al fin pude tener tiempo para analizar algo que tenía pendiente. El usuario Caos Astréptico hizo el opening número 2 de este canal. Lo podemos recordar hace unos meses por el famoso opening 1, dibujado cuadro por cuadro, desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias por tanto esfuerzo. Cada frame habrá sido un martirio. Aunque bueno, si es que te gusta lo que haces, lo disfrutarás siempre. Primero, vamos a ver el opening completo y después lo analizaremos como es debido. Fuera de depresiones, fuera de toda negatividad, es momento de verlo. Hey, Flix. La bonita Saiba. ¡Lux! ¡Uy! Maldito Leo. <risa> lo veo y lo veo y lo veo. Muy impresionante, muy digno. Abarca cuando el canal secundario desaparece y es... Derrotado por alguien. Por Leo. Después de ver todo el opening y reaccionarlo, vamos a analizar frame por frame. Vamos a volver a ver el opening y definir lo que está ocurriendo en ese momento. Vemos de nuevo el mismo logo que observamos en el primer opening. Para los más interesados, dejaré el link de este video abajo, como siempre. Gayflex, original anime. El opening empieza con un recordatorio del primer opening. Cada trabajo plasmado hecho a mano, cuadro por cuadro resumido, en tan solo unos segundos. El geyser sin tono de piel se lanza hacia el universo y ocasiona un quiebre espacio-temporal. Tal vez esta saga simplemente nunca pasó. O habrá sido una gran pérdida de memorias para todos los personajes. Veamos cómo este estudio de animación abarca esta temporada. Acá tenemos el logo de esta temporada. El estudio de animación optó por nombrarlo The Dracer Gate Xenoverse. Así que por ahora GX significaría esto en esta adaptación. Aunque fuentes cercanas siempre decían que el GX significaba Guy Extreme. O tan solo es una referencia a Yu-Gi-Oh! GX. El Dracer muy triste, como siempre. Dominado por su melancolía tira el paraguas. Para asumir que todos los problemas no deben ser evadidos. Deben ser debidamente afrontados por él o por todos. La Saibar muy triste, como la extraño. Ella podría estar muy triste por muchas cosas, entre ellas porque regresé con Kumiko, o tan solo porque me extraña, o tal vez porque no dicen humo en su doblaje latino. Sea como fuese, está muy deprimida, y alguien la debe consolar. Mm, al parecer Kumiko también está media tristona. Eso sí no sé por qué ocurre. Ella también tiene sus propios problemas. Trato de ayudarla, pero a veces no soy la solución. La tristeza es tan normal como la alegría. Si lo sientes, simplemente demuéstralo. Ok, ya entendí el contexto. Saber y Kumiko están tristes porque la waifu de temporada ha llegado. Miren, puede salir por ahí cualquier dos de bonita. 
Y yo la admiraré y apreciaré. Pero yo no creo que cambie de Wi-Fi. Un ejemplo ahora es Rika Takarada. Dios santo, ella sí que es hermosa. En especial sus patas, que siempre las muestra. Solo puedo decir eso. No voy a decir, por ejemplo, que engañaré a Kumiko o cosas así. Segundo 33, aparece el personaje llamado Rick de Mob Psycho 100, pero acá representando a un usuario llamado Sebas el 2D. Sé que le resultará medio complicado saber quién es quién hasta cierto punto, así que esto será muy exquisito para las personas que anden al día con el anime, o mejor aún, si conocen a todos los usuarios que aparecen acá. Bien, enfrente de Sebas está el Mexican Otaku. Pues este sujeto es el administrador y creador de Fresh Animal Memes from the Mexican Otaku. Tanto por Facebook o por Twitter. Curiosamente usa la imagen de la Biribiri, muy característica y mexicanizada. Segundo 36. Mónica y Sachiko dan su presentación de manera rápida. Mónica representa Bluster. Hace tiempo que no se le mencionaba. Y Sachiko supongo que el usuario llamado Niarim. Supongo que muchos estarán muy confundidos al no saber casi nada del submundo del canal. Así que tal vez tomarían este opening como un clip lleno de monitas con bigote o animación excelente. El sujeto que aparece acá es Lux. En el primer opening no lo reconocí, pero ahora sí. Un saludo para tu abuela Lux. Dile que se recupere. La extraño mucho. Y que pronto ya me visitaré su mansión en Argentina. Pero que antes me compre el pasaje. Muchos quisos intensos. Abuela de Lux. Araizan y Chito, que mono y Choyo Chumazo Ryoko, en una misma escena, dando la fiel representación de Manzana y Mati. Creo que ya muchos los conocen. Algo que quiero decir es que acá solo hay un furrito, y es Araizan, jeje. Casi viene lo bueno, los artistas plasmaron muy bien esta animación. Recuerdan a Alex, personaje de otaku de barrio. Acá hace su super crossover, uniendo su universo alternativo con este canal. Algo curioso es que acá se nos muestra rubio y con ojos azules. La realidad supera toda la afección posible. También podemos decir que se encuentra muy mal herido y algo desesperado. Hmm. ¿A qué se deberá esto? En el fondo tenemos el logo de la monetización, algo fundamental para muchos tutovers Marix. Algo que actualmente sí es algo complicado de obtener. En la parte izquierda está Rotog, un usuario que nos ha hecho muchos memes de este canal. Antes de que se me olvide, si te interesa algo de este mundillo y deseas entender todo esto, entra al Discord de este canal. Lo dejaré abajo como siempre, así no lo parezca. Es muy fácil comunicarse con todos desde ahí. Si se acuerdan del video de los mejores animes de todos los años, pueden recordar que el usuario que lo realizó fue Stroke. Y este es su avatar y su cameo diario correspondiente. Nunca puede faltar el tuncito, dándonos nuestros ánimos diarios para seguir levantándonos de todos los problemas de la sociedad. Si tu mente te ha bloqueado en el Twitter, es porque eres un ser supremo. Hoy un guy aparece de manera rápida, o es el payasito Leito, que nos hace reír bastante con sus sermones antiguos. Katus, ya muchos lo deben de conocer. Es un sujeto que también gusta de hacer openings de anime. Si extrañan la era en donde acá, habían bastantes openings parodia. Visiten su canal, está plagado de ellos, y los hace de manera seguida, y lo principal, calmadamente. Es decir, con una calidad 10 sobre 10. Ella es Niabot, o el Niaboto, nuestra voz de locutor tanto moe, con cuerdas vocales de roble. Muchos se enamoran, pocos se quedan. Ok, él es el mismo caos astráptico. Engáñenme bastante, pero mire esas super patas. Pero mire esas... <risa> pero mire esas super patas que se maneja. Y no estoy buitrando absolutamente a nadie. Esta loli es Elliot Kincher. Este es el avatar que se usaba antes, en el canal terciario, que actualmente es mi canal secundario, después de que me lo hayan borrado. Es decir que ahora es Mac Destroy 2.0. Tal vez es algo complicado de decir. Este usuario que ven en pantalla es el avatar de Mac Destroy, el canal secundario. Se lo resumo de manera rápida, para la gente que anda perdida. Yo tenía un canal secundario llamado Mac Destroy, el cual hace unos días fue eliminado por tener tres strikes de copyright. Este canal me ayudaba un poco a alimentar a Kubiko. Su dieta era muy variada, pero sí costaba. Esta escena sí quería analizarla bastante bien. Alguien apuñala muy cobarde venta a Mac Destroy. Al inicio quedé impactado. 
¿Acaso alguien odiaba tanto este canal para hacerlo caer? Sorprendentemente, el tipo que odiaba al canal secundario siempre había sido el usuario llamado Leonardus. Leo siempre ha estado en las sombras intentando acabar con Mac Destroy. Y sin este opening, jamás nos hubiera ocurrido. Es decir, no nos hubiéramos dado cuenta de esto, de esta traición. Ya no hay fiestitas como antes. Leo versus el Kaiser. Un duelo final que estaba prolongándose mucho tiempo. Tenemos muchas cosas de las cuales lidiar de una vez, sin temores, con power-ups e innecesarios, y con una animación formidable, propio de Pierrot. Como se aprecia, mi arma destruye los lentes de Leo, y así se confirma que él es un ser oscuro malévolo, de alguna dimensión extraña. Él apareció de manera repentina al inicio de este mes, para tal vez iniciar su dictadura. La batalla sigue y sigue. Leo nos demuestra que su poder había crecido después de absorber a mucha gente del universo. Teníamos que terminar esto de una vez. Esta intensa batalla musculada nos enseña que nunca debemos ponerle Hugo a los mejores amigos del amigo. Si no, este tipo de cosas ocurren. Como aprecian, podemos ver la besta animación entre animaciones. Pierrot nunca nos decepciona. Valoremos la amistad de todos. Exactamente en un milisegundo, se observa la estrella de los Joestar en la espalda de este Heiser. Con esto ya podemos responder muchas teorías. Después de muchos siglos, esto al fin termina. Y existe solo un ganador, pero al final descubrimos que Leo es controlado. Él en realidad no sabía lo que hacía con el Heiser, y menos con lo que lo hizo al Alex. Este maravilloso opening termina con el Heiser, haciendo un fanservice muy innecesario, pero aún así sigue siendo un buen punto final para este arco. Al escuchar esa voz de Luli, podemos saber que este sujeto ha seguido a la perfección el tutorial sobre cómo hacer la voz de Luli. Teníamos que comernos todos los créditos para ver cómo se rinde homenaje al Mac Destroy. Este sería todo el opening que realizó Caos Astráptico. El video y todos los links correspondientes estarán abajo. Por el momento, gracias por mirar este contenido. Si deseas más, visita las redes sociales y esas cosas típicas rutinarias. Mucha suerte con su vida diaria. A ver si seguimos con esta rutina de subir videos todos los días, todos los años, todos los siglos, para siempre. Para siempre, para siempre.